இடக்கமான தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் திருவள்ளுவர் தெரியாதவங்க கூட இருப்பான் லெஸ்லியாவை தெரியாதவன் யாருமே இருக்க மாட்டோம் நம்ம தேசத்துக்காக சமுதாயத்துக்காக ஏதாவது செஞ்சிட முடியாதா நம்ம மக்களுக்கு ஏதாவது நல்லதை சொல்லிக் கொடுத்துட மாட்டோமா விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திட மாட்டோமோன்னு தவிக்கிற நம்ம பிரைடு விஜய் டிவி கடந்த மூன்று வருஷங்களாக சமுதாய நோக்கோட ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு வராங்க அதுதான் பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் ஒன்று டூ இப்போ த்ரீ இந்த த்ரீயில் ஒரு கண்டஸ்டன் தான் லெஸ்லியா இதுக்கு முன்னாடி ஓவியாவுக்கு ஆர்மி ஆரம்பித்தோம் யாசிகாவுக்கு ஆர்மி ஆரம்பித்தோம் பல பிரச்சனைகளை மறந்து அவங்கள மட்டுமே நம்ம கவனிச்சுட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இப்போ லெஸ்லியாவை தான் நம்ம கவனிக்க போகிறோம் ஏன்னா யூடியூப்லேருந்து சோஷியல் மீடியாஸ்லேருந்து இன்றைக்கி கூகுளில் அதிகமாக தேடப்பட்ட ஒரு பெண் யாருனா லெஸ்லியாவாக இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஓவியாவுக்கு ஆர்மி ஆரம்பித்த மாதிரி லெஸ்லியாவுக்கு எப்போ ஆர்மி ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம் இதனால் நம்ம சமுதாயத்துக்கு எவ்வளோ நல்லா செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு யங்ஸ்டர்ஸ் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் தேவையே இல்லாமல் அங்கங்கே டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி டாக்டர் ரமேஷ் டாக்டர் ரமேஷ்னு செய்திகள் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி நியூசன்ஸ்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்த வேண்டாமா இந்த நியூசன்ஸ்லாம் நம்ம தவிர்க்க வேண்டாமா எதுக்காக டாக்டர் ரமேஷை பற்றி இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு வந்து லெஸ்லியா முக்கியமாக டாக்டர் ரமேஷ் முக்கியமாக அப்படின்னா டாக்டர் ரமேஷை தெரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா நம்மளால் நாசமாக போகிறது சமீபத்தில் டாக்டர் ரமேஷ் அப்படின்றவருக்கு ஒரு நல்ல கொடுமையான நிகழ்வு அந்த நிகழ்வுலையும் தேசத்தை பற்றி மட்டுமே யோசித்த அந்த மனுஷனை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டாக்டர் ரமேஷ் கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமாக இந்த இயற்கையின் மேலே கொண்ட பேரன்பு காரணமாகவும் நம்ம சமுதாயத்து மேலே கொண்ட அக்கறையின் காரணமாகவும் ஒரு சமூக ஆர்வலராக இயற்கையாளராக நம்மளோட பயணிச்சுட்டு இருக்காரு நிறைய பேர் சமூக ஆர்வலர்கள் இயற்கையாளர்களுக்கு மத்தியில் இவர் ரொம்ப பரிச்சயம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சவர் ஆனால் இந்த செய்தியை படிக்கிற வரைக்கும் அந்த டாக்டர் ரமேஷ் யாருன்னு எனக்கே தெரியாது இந்த மாதிரி நம்மளை நிறைய பேர்த்துக்கு ஹானஸ்டாக சொன்னால் உங்களுக்கும் தெரியாது யார் இந்த டாக்டர் ரமேஷ் இருபது வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த இயற்கையாளராக ரமேஷ் சமீபத்தில் தன்னோட வாழ்க்கையை புரட்டி போடுற ஒரு நொறுங்குபோன ஒரு விஷயத்த நடந்திருக்கு என்னென்னா லாஸ்ட் சண்டே ரமேஷ்க்கு ஒரு ஒய்ஃப் அவரோட குழந்தையும் அவரோட பொண்ணு லெவன்த் படிக்கிறா அந்த பொண்ணு இவர் சே கோயம்புத்தூரில் கணுவாய் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கார் இங்கேருந்து ஆனைக்கட்டி அப்படின்ற இடத்துல பக்கத்தில் அந்த பொண்ணு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் லெவன்த் படிக்கிறா அந்த பொண்ணை கூட்டு வரதுக்காக சண்டே அந்த பொண்ணோட அம்மா ஏதாவது ரமேஷோட ஒய்ஃப் அந்த பொண்ணை கூட்டிகிறதுக்காக ஸ்கூட்டர் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க போய்ட்டு அந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வர வழியில் ரெண்டு குடியேற பயல்களால் நேருக்கு நேராக மோதி அந்த ஸ்கூட்டரில் வந்து சம்பவ இடத்துலேயே அந்த அம்மா இறந்து போய்ட்றாங்க அந்த பொண்ணு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கறதுக்காக சே சேர்க்கப்படுறாங்க இந்த நேரத்தில் இந்த தகவல் தெரிஞ்சு வந்த ரமேஷ் உடனடியாக தன்னோட பெண்ணை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டு இமீடியட்டாக இந்த ரோடில் வந்து உக்காடுறாரு தன்னோட மனைவியின் பிரதிக்கு பக்கத்தில் உக்காந்தவர் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒயின் ஷாப்னால் பல இந்த விபத்துகள் நடந்திருக்கு பல உயிர் பலி ஏற்பட்டிருக்கு நாங்கள் பல முறை மனு கொடுத்தோம் பல முறை போராட்டம் செஞ்சோம் யாருமே இதை கண்டுக்கல இன்றைக்கி என்னோடய மனைவியோட இறப்பு தான் இதுக்கு ஒரு முடிவாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிகழ்வு இங்கே நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நாலு மணி நேரத்துக்கு கிட்டே கிட்டத்தட்ட அந்த நடு ரோட்டில் உட்காந்து தன்னோட மனைவி இறந்து போன சூழ்நிலையிலும் போராட்டம் பண்ணுறாரு இப்படி ஒரு மனுஷனை பற்றி பேசாமல் லெஸ்லியை பற்றி பேசிட்டு நம்ம உட்காந்துருக்கோம் நம்மளாம் உருப்படை போகிறோம் தெரியாமல் இந்த ரமேஷ் தன்னைக்கு மனைவி இறந்து போயிட்டா பெண் உயிருக்கு போராடி அருத்துவனையில் இருக்கா அப்படின்னா நம்மளால் என்ன செய்யறதுனே தெரியாது ஆனால் இந்த ரமேஷ் தன்னோட தேசம் தான் முக்கியம் தன்னோட மக்கள் தான் முக்கியம் தன்னோட குடும்பத்துக்கும் தன்னோட மனைவி தான் கடைசி வந்து உயிராக இருக்கணும் இதுக்காக பலியான உயிராக இருக்குன்னு சொல்லி போராடி அங்கேருந்து அந்த ஆர்டிஓக்கும் அதுக்கப்புறம் தாசில்தார் போலீஸ் எல்லாரும் வந்து அவர்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணி நிச்சயமாக இந்த ஒயின் ஷாப்பிங்கிறது எடுக்கிறோன்னு அவர்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் அங்கேருந்து இந்த பாடி எடுக்கிறார் எடுத்து அவர் இன்னொரு விஷயத்த செஞ்சார் இதை கேட்டால் இன்னமும் நீங்கள் ஆடி போவீங்க உடனடியாக அங்கேருந்து பழங்குடி மக்கள்கிட்ட இந்த இறப்பு இதோடு நிற்கணும் இதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு நிகழ்வு இது மாதிரி விபத்து நடக்கக்கூடாது அதனால் என்னோட மனைவியோட உடலை உங்கள் கிட்டே கொடுக்குறேன் நீங்களே அடக்கம் செய்யுங்கன்னு சொல்லி அந்த இறப்பு நடந்த இடத்துக்கு அந்த விபத்து நடந்த இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே அந்த அம்மாவை அடக்கம் செய்கிறாங்க இப்படி ஒரு மனுஷனை நம்ம பேசாமல் இப்படி ஒரு நிகழ்வை பற்றி நம்ம பேசாமல் இன்றைக்கி லெஸ்லியாக பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் யூடியூப் முன்னெல்லாம் வந்துட்டு நல்ல விஷயங்கள் நிறைய கிடச்சிட்டு இருந்தது யூடியூப்பில் இன்றைக்கி என்டர்டெயின் இன்றைக்கி எப்படி வந்து டிவி சேனல்ஸ் ஆச்சோ அதே மாதிரி இந்த யூடியூப்பும் இன்றைக்கி ஒரு நாசமாக போயிட்டுருக்கு ஒரு ஒரு சோஷியல் பிளாட்ஃபார்மாக இருந்த யூடியூப்பும் இன்றைக்கி கமர்ஷியல் பிளாட்ஃபார்மாக போயிட்டுருக்கு நிறைய பேர் இதில் வந்துட்டு என்டர்டெயின் பண்ண மட்டுமே இருக்காங்க அதனால் டாக்டர் ரமேஷ் இதில் முன்வைக்கிற விஷயம் என்ன
தயவு செஞ்சு நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்மளோட ஜென்ரேஷனும் இங்கே அடுத்த ஜென்ரேஷன் வாழ போகுது உங்களோட மகனோ மகளோ உங்களோட பேரனோ பேத்தியோ நிச்சயமாக இந்த தேசத்தில் தான் வாழ போகிறாங்க அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு தேசத்தை உருவாக்கி கொடுக்கணும் நம்ம எல்லாரோட கடமை தயவு செஞ்சு சமூக அக்கறையோடு நடந்துக்கோங்க எல்லாருட்டையும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துங்க எப்படியாவது இந்த மதுவை ஒழிச்சே ஆகணும் இதனால் பல குடும்பங்களுக்கு பாதுகாக்கப்படுன்றது உங்களுக்கும் நல்லா தெரியும் சமுதாயத்தை அரசாங்கத்தை தட்டி கேட்கணும் அரசாங்கம் நம்ம சொல்கிறத கேட்கணுன்ற நிலமை வரணும் அதுக்கு எல்லாரும் ஒன்றாக இணைந்து போராடணும் அந்த போராட்டம் விரைவில் வரணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் நன்றி